uvaženi predsjednik Čuglje, cijeli predsjednici opština, cijeli vijesnici, dragi gosti, je sada ovo nekako ne zove dobrodošli na promociju knjige Hlad Noži iz Bosne i Hercegovine od mnogi razvijenog kasnja srednjeg vijeka, autora dr. Misa Nisajavića iz Sarajeva. Razlog za pokretanje ovakve priče jeste ta činjenica da naše nasljedi iz srednjega vijeka nije dovoljno blisko nama koji se nalazimo istočno od Rine. Nama u ovom dnjenu počinjaka su živi tu dva zemljica današnje Bosne i Hercegovine. I kao takva bit će samo početak i je u uvod u nešto što ćemo u uvod da u jednom drugom periodu kasnije vrati da kažem kroz njih projekata gdje ćemo približavati tu priču svima na ovom. Ono što je karakteristično za nas, što sam sam sebe odvitao ovdje, jeste da smo mi, da kažemo, žrtve jednog sistemskog ubijanja kolektivnog pamćenja, kolektivnog sjećanja. Kolektivno sjećanje je nešto što je jako važno za svaki narod, jer je to ono što gradi narod kao zajednicu, drži na okupu. Ono što porodicu drži na okupu, to je sjećanje na njihove predke, na baba, na djeta, a to je ono što nama fali ovdje. Mi se, naše kolektivno sjećanje sreže do dolazka od Smalija i kad postavimo pitanje šta je bilo prije toga, često sami ne znamo taj odgovor ili ne želimo da znamo. Mi smo sami bili zbog toga prije da se uglavljamo o razgovorovom sistemu, ali ono što smo mi promijenili u posljednjih godina na što došli naše nacionalno vijeće i vladili što je ja lično, a sigurno većina od nas smatramo najvažnije institucije nacionalno vijeće jeste o uvođenju obrazovanja na bosanskom jeziku u okviru čega će se budućim generacijama ono što je nama bilo strano i čudno ili što nismo imali priliku da se znamo biti sasvim vredno i normalno i ono što se danas svata posljednjim znanjem svako vijete ako mogu da će kroz period od tih 12 godina školovanja sasvim vredno prihvatiti i osjećat će se dijelom jednog velikog korpusa od Unije do Raške dakle jednog zajedničkog kulturnog, historijskog i etničkog prostora gdje mi kao moštnaci živimo i gdje se ostvarujemo u svakom smislu. Večerašnja knjiga, da bi pričali o tom, mi je hvala da je ta čast da bude urodničar moj prijateljima, moram reći nešto o samom autoru. Autor Misa Stojanić je rođen srbe 70-te godine, porijekom je sam Džaklija, jer je moj otac rođen u godinu u Bijelog polja i završio istoriju na filmskom kontentu Srba doktorinove arheologiju u Zagrebu. Jedan je od prvih koji se bavi srednjim vijekom. Dakle, tim, o ovim o čemu sam pričao, dakle, bavi se tim stvarima koje su nama nama teško, teško dostupne i teško shvatili i teško prihvatili kao naše. Pored toga, dakle, pored bavljenja arheologijom i za vašu u tom smislu, on je se bavio, naravno, to je izgleda sijanička crta, bavio se i pisanjem i objavio je dvije zbiljke pjesama i objavio je jedan roman. Knjiga koju ćemo danas promovirati je se dobiljena doktorska disertacija koja je izrazila u metodostvu doktora Željka Dene, i od Marina Vida Trista i izašla je u toku 2014. godine. Ona je rađena nekih 8 godina, tako materijal je zakupen sa prostora čitave Bosne i Hercegovine, ima preko 400 stranica i tekst koji imamo proplaćenje velikim brojem ilustracija, kratke prikaza i u svemu tome je naravno mnogo će nam više moći pričati sam autor. Na večerašnjoj informaciji knjige je malo druže dosta jesu na druži razinu i krasno srednje vrika, a posebno je važno da pomenuti taj taj dvije je se upravo razvijeni i krasni srednje uvijek oslanja na ono o čem od dokle nama sam zakljama dosježe naše kolektivno sjećanje. To je znači početak osnivanja jedno samo od rada Novog Pazara, to je početak osnovanske uprave, dakle sami kraj 
Sljede nekaj vrijedka i sami početak osmanskog perioda, kako napraviti tu rastu i šta se u tom trenutku desilo što je nas kao narod kasnije, da kažem, formiralo ovakvim kako smo danas. Pored, dakle, mene koji sam eto bio vodničar, o knjiz će govoriti i viši savjetnik muzeja Sarajeva, gospodin Adnan Mutarović i sam autor, a budu gospodin Mutarović. Kao što sam sigurao ću sjednici, rekao je komedija, pred vama najteže govori. Tako i pred vama isto osjećava. Eto, došli smo, nismo došli da dokazujemo ništa. Ništa što već ne postoji. Znači, uvijek mi znamo, pogotovo bošnjanci Sanđaka znaju da su uvijek kopja lomila oko ovog teritorija i da se uvijek raspravljalo gdje je ta linija razgraničenja, pogotovo linija razgraničenja ili teritorije Bosne i Hercegovine, što nije uvijek ne Bosne i Hercegovine. Aha, ne hvala. Iz doba kraljaca. Svi su čuli, manje i više s njima poznato da je kraljaca Črtko, Kromanić Krunisan u Nilaševi Krtijepolja i u Milana Krvišnjeva. Nilaš je visoko su spolno mjesto bosanskih kraljaca. To je veo spolno i u Milana je pronađen i Črtko od Sarkova. Sarkova koji je načinjen od crvenog medmera koji je u to doba obežen iz Italije, koji je veoma skupocijen i u ovo doba, a možete zamisliti u srednjem dijelu. I historičari, pogotovo se, raspravljaju je li tu nikdeno mjesto kralje tvrtka Miloševa i je li mi ne popisali. Čvršća ili najjača verzija tog događaja je da se on kumisao i u Miloševi, koji je to da i u Danu Kodisovu, jer je on dokazao da je kraj kraju na Srbije i Bosne. I zadnji zemalja i tako dalje, i tako dalje, koji nabrajaju u tom dokumentu. Njegov plašt je pronađen preko Sarkopara, tamo što se odrošeno, a Jaloška je stražirana, pronađen je plašt koji je bio samo ovako spušten preko Sarkopara, ali i tadašnjom plažnom, koji je smješteno nekde u depo, Zemanskog muzeja i nije mu se posvetila konzervatorska važna u punom kapacitetu i ostali su samo fragmenti tog plašta s tim što je Arevovo Hvala Vanđelić kasnije, oni u to doba nisu ni znali da je to znači, oni su kasnije, ali je Hvala Vanđelić dokazao da je to plašno kratko. I prema historičaru Marku Veru je ta granica između srednjevjekovnje Bosne prolazila negdje na potezu iza manastira Mileševe, znači između Sjenice i Prijepa. S tim što smo polako uključavajući neke spise, a sad ću vam ukazati jedan dokument koji se nalazi ovdje, znači objavljen u Novokazarskom zborniku 1998. godine, evo svi da vidite, i njega je objavio doktor Đorđe Srkostić sa Balkanološkog instituta iz Beograda. On je preveo jedan dokument, a to je poslaničko putovanje Leonarda Nogarove i Jozefa Lamberga iz 1532. godine. Zašto je ovaj dokument značajan? Možda ranije preje nisu obrećale plažu na to, ali evo ja ću vam ukratko tu objasnim o čemu se radi. To su dva izrastranika od kralja Ferdinanda Austrijskog, a znamo da je 1526. godine se desila monačka bitka gdje je Sultan Suleiman, zakonodalac ili dobičanstvenik, kako ga većina na zapadu znao se, ali svoji veliki vizirom i vratnim pargalijom, porazio mađarsku vojsku, koja je bila na čemu sa kraljem Lajošem, to je potukao ih jednom nogu, tada to nije bila samo mađarska vojska, nego je to bila cijela jedna zapadna alijansa koja se kupila da je to dobra, da je 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 dobra,
pred najezdom Osmanije. To je naravno nije uspjelo jer je Sultan Sulejman njih u jednom danu porazio i potrebio prvi put u istoriju i potrebio je teška artiljerija protiv pešarja. To je u zapadu vojsku pravo iznenadilo i oni su u jednom danu prema mađarskim izvorima izdinuli 20.007 konjičkih odreda, a prema osmanijskim i turskim izvorima to je 28.000 vojnika čistih. Navodi se da je kralj, da je Sultan Suleiman sam ubio tri viteza koji su se, njih 32 su se zakljeli da će da je ubio tog dana, navodi se da je on sam ubio trojnosu. E, pošto nakon toga ide obsada Beveča koja nije uspjela, nisu sad su različiti različiti što nije uspjela, teški tokovi nisu prošli, močvarno tlo i to i tako dalje, a osmanska vojska se vraća i sad se Sultan Sudeima nalazi negdje kod Nijića sa svojim elektronizirom i vojskom. I ova dva izaslanika se šalju od strane Ferdinanda da umole Sultan Sudeima da ne ide i dalje u polopod na Beveča. Oni prolaze naravno po sve sjeverne zemlje, po Sarajevo, više rad drugo, dolaze preko Pridoja i evo što oni kažu. 22. maja projavali smo kroz jedno selo nazvano Nova Laž. Škender Košina. A potom smo noćni logor postavili na jednom zemljištu, na jednoj lijepoj livadi u kraju koji se zove Zastan Ursule. A brda preko koji smo prešli se zovu Jeseniča. Do sjedničkog polja Zemljica Feld pratio nas je Vojvoda Hasan i potom se vratio nazad. A ovdje nam je došao u susred Vojvoda od Novog Pazara, Vojvoda von Nani Braza. 23. maja ustali smo rano ujutro i odmah dožuškovali. Gospoda se spavao u jednom selu odmah pored puta koje se zove Brenica, to je Brenica za sjednice, dok smo mi prenoćili na jednoj poljanju prijedelu koji se zove Sucika ili Sušica. 24. maja rano iz utra smo stigli u Novi Pazar u kojem smo ostali cijel dan, a prenoćili smo u jednom lijepom karavan Sarajevu. 25. maja pošli smo odatle i Vojvoda od Novog pazara nas je pratio sve do brda, a zatim se vratio natrag. Mi smo prešli preko jedne vode koja se zove Ivan, u zavljeni Iber. Ovdje se završava kraljevina Bosna. Konig Rajh Vosa. I počinje Vojvodstvo Srbija. Herstum Sufi. Vi znate da u teritorijama i današnjih Sanđaka u dinastega podoba ona je u razi grad Raška. I nikako se ne može sad odvati Raško u mojnosti. O čemu se radi? Ovo je godina 1532. Znači evo poruči da vidi 98. na Pazarski zbor. 1532. 532. a računa se pad kraljevine Bosne i 1663. godine. Znači to je vrlo kratak period izmiju toga i osmanije su i sva druga carstva i kraljevine kada osvoje neke teritorije imale su običaje na te teritorije da im zadrže njihove administrativne granice. I da ljude koji su upravljali tim oblastima, ako naravno prihvate i stvarno samo da ih osposlode da nastave sa svojim poslom, jer oni poznaju dobro svoje mještane i oni znaju kako će s njima i oni da nastave svoje posle. Ja sam spomenuo, to su neke familije, familije ovaj, koje su nastavili te begovske oblasti, ljudi i Gorić, ili su begovići i slično. E šta se desavšava? Sad drugi u današnjem kontekstu posmatraju Srbiju i Bosnu kao u današnjem kontekstu. Oni nisu bili u nekakvim zavađama u to doba, napada Srbija, Bosnu, Raška, tvrtkova majka je od Nemanića, oni su gledali kao svoje djete od tamo upravljala tom kraljevinom i uopšte nisu imali problema. Bosna je više imala problema s Katovicima, s Plakom i on je ostao u Slavukarskog kralja da nije ispravljao svojoj Bogumirsko-Patarijskoj ili Bosanskoj crkvi kako tumači u tu 
vjeru, da ih ispravljaju u tom vjerovanju. Oni su s vremena na vrijeme bili tlačeni, bili su i klani i u dosljedno vrijeme bi neki od kraljeva bio malo mudri, pa preko evo pošaljite misionare, papi, pa evo mi ne znamo, zaboravili smo, pa kad bi oni završili svoj posao, oni bi u starom, to je slučaj, na Mirinom polju se desio u Zemljice, gdje su oni kao sve pristali na katoličanstvo, dok nisu ovi odišli. I nastavio se sad. Šta možda da kajem? Znači, nismo tu da mi ni dokazujemo ništa, samo da se bavimo svojim naučnom istraživačkim radom i ono će pokazao sve, jer nama istina najviše je godina. Mi ne bježimo od istine, ne posježemo ni za kakvim lažima i ono je samo da istražujemo, da radimo svoje poslove, sve će doći na svoje mjesto. Tako je i naš kolega, dr. Mirsa Zjavić, koji je koji je trenutno naš na svima nama, on je skroman, on se nasmija, znači, ali po nama je najbolji srednjivjekovac, pa je ovo srednjivjekovac, evo se ovo rekao. I ovo dijelo koje je on napisao je u posljednjih 50 godina možda najbolje arheološko dijelo iz naučno-slučne literature koje je urađeno. Kao što je rekao naš Mustafa, on je od Pabe Ramza Sijavića koji je u Sarajevo ženio se Sarajkom, a Šidom, Ađime Mišević, koja je iz ugledne savjetske porodice sa radnika, da imamo koga te to doba. I dobili smo ovako divno jednu kolegu. Hvala. Znači, djelo, ono će odjelo najviše iz priča, znači to je sa aspekta, znači, arheologije i naučno-istraživačkog kada u samom on će iz priča kako ga je radio. Mi smo, skoro smo pronašli jedan nadvor i spomenik, mi u zadnje vrijeme imamo veliki problema što se tiče Sanđaka sa stecima. Puno je stećaka u Sanđaku koji nisu priznati zato što iza ovog i za agresije na Bosnu i Hercegovinu su ponovno se ta pera lomila od toga i ti su stesci koji su se vodili u staroj bivšoj Jugoslavi kao stesci na jednom postali nekakvi nadrobni spomenici. A morfni nadrobni spomenici sa obilježnjima ovakvi i onakvi. Znači, ima jedna pore sjednice koji, zašto to spominje? Zato što u ovom radu je obradio te bosanske mačeve, vrhovi popalja, strelice i slično, hladno oružje i taj jedan je isti u Čakljini, u Bijeljini, u Sjednici, u Počitelju i u Gazu. Isti mač se pravi. E, sad ću ja jednu prepustiti vrije, šta vam se da volje. Zahvaljujem se na važnju najveću. Na meni je čas da najavim autora turnije gospodine Mesara Sjednice, pa budu kada smo već na prvi dvije godine. Mislim da je uvod malo Nezvodan pomijek, da ne kažem tako, sad ne znam šta bi ljudi trebali očekivati, ja kažem. Činjenica je da bi se radilo nešto ozbiljno, potrebno je puno vremena. I to je nezahvalno posao za ono koji je radio, uviđa određenu satisfakciju teoretski ako uspijete da gradite barem dio noga što ste zamislili. Ova knjiga je nastajala osam godina, bukvalno osam godina, u profesionalno obavljeno arheologijom i srednjim vijekom. I krenu, to je krenu to iz bez nekih velikih ambicija u smislu da se otkrije nešto kao što je Adam rekao. Vi krenete da istražujete nešto što nije naravno trepše drugih ljudi, tako da bi eventualno došli do nekih novih sastavnika. Arheologija je vrlo, može biti vrlo, ona je onako, ako nekto se stane posmatra, što ima aromatično sliko o tome da tamo budu neki s nekim četkicama čiste nešto je otkrivaju, u praksi to je već 9% slučajeva ovo što izgleda tako. I 
slično i sa ovim stvarima. U ovoj knjizi je odrađeno oko 1.500 predmeta od velikih, to što su mačevi, do jako sitnih koji su vrši se strelica i 90% njih uopšte nije bilo obrađeno tri. Što je malo čudno kada se zna da Bosna i Hercegovina ima vrlo dugu tradiciju arheoloških istraživanja, ali ne toliko srednje vijeke. Srednje vijeke je postao aktuelan tek u zadnjih, ozbiljno aktuelan tek možda u zadnjih 70. godina, što za arheologiju predstavlja nešto. Veoma je bitno da se ovakvim gradom opično ne dođe do stvari koji su javnosti interesantne. A to je da vi te poznate i vežete određene trenute za određenu grupu ljudi, a pogotovo tako se izjašnjavam po nacionalnom i vjetskom odnosu. Ovdje se desila jedna vrlo zanimljiva stvar da su se arheološki izvori i historijski izvori u jednom trenutku pokotili, tako da smo, nadam se, vrlo vjerovatno mogli identificirati određene predmete i povezati ih sa nekim kompacijama srednjevekovog ustanovništva, a isto tako se desila jedna vrlo zanimljiva stvar da je, ja mislim, po prvi put zaista prepoznat rano osnanski arheološki slovi u razdrojem od srednjevjekovnog ili novovjekovnog. Ostalo je se u Bosni javljaju još u 14. stoljeću, tamo negdje, u 1986. godine imamo prvi istorijski podatak. Međutim, i u Sarajevu, gdje postoji noki broj institucija koji se bavi tim periodom, a Sarajevu i Hrvatska tata, niste mogli otići od njih iz nekih krema, u kojih ste imali krema, i pitati da li je to srednjevekovni krema, da li je to rosnanski krema, da ne govorim o tome, da li je on s 15. stranića, 16. stranića. Zašto je to uopšte bilo? Bitno je iz razloga što neke stvari je potrebno temeljno uraditi iz metodoloških hrciznog uraditi da bi one bile uzete u razmatanje. Mi danas živimo u neka vrlo čudna vremena kada svi hoće da daju neki roki doktrinu slovne i odrovi da budu na televiziji, da budu poznati, da budu ovakvi i jednakvi, nikad se više knjiga nije pisao, nikad manje istine i znanja, ja mislim da nije bilo. Ja gotovo da ne znam u Sarajevu čovjeka koji bi je bilo doktor Novka ili autor Teki, znači svi to rade. Bitno je kako se to rade i šta stoji za naslov. Kartiranje i metodologija je, a pogotovo metodologija rada u ovakvim strukama je najusadnija stvar na svijetu. Čitanje ove knjige, ja to ne mogu da radim, to je najusadnija stvar na svijetu. Zato je knjiga okrivljena sa, ne znam, 50 karakta, preko 200 fotografija, strateža i tako da bi dao. Da bi neko ko se time dali ili koga to interes je mogao uopšte da malo se kreći. Prosto sve ostalo je izuzetno nadhodno za čitanje, zato što se radi u puno činjenica, fakata, koji nisu uglavnom nisu ovako zanimljivi kao što su ove što je kao što je ovako znači mjere, centimetri, odnosi, dužina, širina i tako dalje, jer je vrlo teško metodološki definisati stvarnost čime se bavi arheologija. Znači, mi otkrivamo kako su ljudi živio, prije 500.000 godina, 
i definiše je ostvarati koji su bilo svakome i koji su najčešće bile ručni rad i pokušavamo u tom haosu naći pravilnost. Na 46 kanata koje su ovdje u ovoj knjizi nalaze, ja mislim da izuzem jednog od dva slučaja, a te kanate u dobro obukvate u trostu bivše Jugoslava. Nema nijedne izvestice ili tačkice koja na području sađaka. To je ono što prvo meni kao istraživač predstavlja mnogi problem, jer znam da je to nemoguće, Znači nije ovaj prostor bio prazan, neko je tu živi. A kako je moguće da nema? A dok je recimo Srbija puna sa nekim prijedatima, dok je Hrvatska puna sa nekim prijedatima, dok je Slovenija puna sa nekim prijedatima, dok je Bosna puna sa nekim prijedatima, kako je moguće da je ovaj prostor prazan? Znači nema puno objašnjenja, puno opcija. Ima prva opcija koja da je nije tačno da bi to nije živio što. Niko nije ništa koristio, ništa nije sačuvano, što sigurno nije tačno. Druga varianta je da nije dovoljno istraživa. I treća varianta koja je vrlo često i veliki problem u savremenoj arkeologiji je to da je istraživano, ali da nije objavljivano. Ili da je objavljivano na način da niko do toga ne može da dođe. Sve što se uradi, na bilo kojem interijem, u kojem god je bio neznatan, činio se u početku, znate, vi dođete na neku limadu, kiša pada, ma nikom ne želite da vas pada, nije vama lično, nije jedno čega, tako da sve što tamo radite, ako zapišete, objavite na taj način, ako je to metodološki urađeno dosjedno, tako da će oni ljudi koji se tim ozbiljno bavaju u drugim zemljama, u drugim državama, u drugim gradima, to prepoznaju kao relevantnu činjenicu. Če biti uzeti u ovom si. Ako to niste uradili, če vas trajali sa kozmi. Če vas je prošlo svoje vrijeme, svoj život, nečiji novac, se račno to neko mora da plati, tako da je tako. Če vas je. Ako je uraženo kako treba, onda je treba zavičnost da vi se nađete u nekoj literaturi, na nekoj karti, u nekoj knjizi i da se o tome raspravlja, onda ta mogućnost postoji. Bez toga, mislim da je besmisleno se baviti ozbiljni stvar. To je na neozbiljan način. I to je, bojim se, a u kontekst ovoga što smo prije ove promocije uradili, upisali sporezno se rad, šta je potrebno uraditi? Znači, vi naravno imate tih bijelih strašnih površina, ne samo ovdje, i na drugim mjestima. A ovo je ovdje zaista što je meni palo oči. I meni je smetalo i razloga prvo što znam da bi knjiga nije kompletna, što ne ima dovoljna informacija, drugo što je ne samo što sam prijeklo podati, već tako što osjećam svi emocionalni nami u Sarajevu i prema ovom predelu isto kao što vi osjećate prema Bosni. I to te se stvari treba istati. One nisu jednostavne za istati, pa mislim da nije to ni tako strašno, ne treba se ti stvari uopšte plašiti. Mislim da ovaj kao što je gospodin Tijecan ekspomenut, sigurno ima dogodno studenata koji uz postojeće snage mogu da se uključe. U to ima tim vrlo treba samo malo stimulacije. Da bi se ozbiljne stvari počele raditi i da bi se na relativno radnokravnim osnovama mogu raspravljati sa svim onim koji usporavaju ovo jedno, a i koji usporavaju glavno ono što se ne može usporavati. Što se tiče Stanjevekovne Bosne, po mnogim da ja radim u Zemarskom muzeju Bosne, jer se me tam se nalazi tri milijona predmeta. Znači, taj muzej ima zbir osnovan 1888. godina, svojim zbirkama ima tri milijona predmeta. U 99% slučajeva su nađeni unter granica Bosne i Hercega. 
Bosna i Hercegovina zaista posljedila po mnogim stvarima i u srednjoj vijeku i u provodnju. I ona je potpuno čak te posebnosti zaista su bila toliko sistematski zataškavane, guralne pod tepih sa strani, o njima se nije znao mnogo, a i sada se ne zna da uvodno ni blizu, ali po putu se trebalo znati. I ja se samo nadam da će, nadam da je sad dogovornost da se te stvari ponovno ne zaboravaju. I to nije uopšte jednostavno zadatak. Možda se nekom ne čini iz ove perspektive da ponekad u Sarajevu po nekim vitalnim cvjetom uši to zdravo ko istine, zaista u institucija, ja radim je možda s tu poznati sad i tri godine, više tri godine bila zatvara. Zašto? Zato što radnici Zemaljskog muzeja četiri, više od četiri godine nisu primao platu. Možete misliti to. Znači to je taj jedan od najvećih muzeja u ovom dijelu Europe i niko, mi vodimo sudski spor kad sudamo u Bosni i Hercegovini, da dokažemo, da sud se izjasni, da kaže kom je pripada taj muzej. I sud se ne izjašnjava o tome. Znači to, zato što je to politički problem, ne žele da kažu ko čije je to muzej, ko je to muzej grada Sarajeva, ko je to muzej one mjeste zajednice na manju dvoru, ko je to muzej federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine čije. Oni ne žele da se izjasnjava o tome. I to je, i tu imamo zakazano sljedeće račište u maju 2017. godine. Znači, neće se tada ništa riješiti. To su ozbiljni problemi, znači, i u Sarajevu. Imamo s druge strane, naravno, to je skučivo politički problem, nekakve druge tu, nikakvog drugog tu problema nema. Finansijsko, naravno, problem. Oni su samo dosjeće stvari. Ono što je za nas, kao što sam rekao, prije, to ne može biti izbogom i mi treba da se pokrijenimo da neke stvari rešavamo, a jedini i pravi način da te stvari rešavamo je da se držimo stupi. I ne treba da izmišljamo nikak u tom pogodu. Sve ovo čini se mi bavimo ovdje, ljudi su već, barem te sto godina metodološki, uklasa u literarnu uslugu i toga se treba držati. Jedino tako možemo biti prepoznati u strane i svih onih koji želimo da budemo tako. Da će ustrpcija ovih biti sigurno vaće, ali treba da pokažemo da smo, da znamo što hoćemo i da se ne zamajamo u uvijest. Izvolite. Ja bih se zahvalio Zahvalim se gospodinu Sijaviću i gospodinu Sijaviću i vam svima koji ste pristali. Ako neko želi da postavi neko pitanje, budu, naši gosti su tu, gospodin opisanih pjeća, doktor Eđer Škrije. Ja neću da postavi pitanje, ja samo želim da čestitam i sad u Sijaviću i svim prostima na izuzetno velikom podriku, prezentaciji i pisanju ovo značajne knjige, jer konačno je vrlo značajno da ta bošnjačka savjest drugova, jer je ovako značajno umjeziško dijelo, da se vidi da, jer hlad oružje u novijoj historiji bošnjaka ima izuzetno drugu simbolicu, ta zahrđa vakama je imala drugu namjenu, ovo pokazuje jednu umjetničku stranu, jednu trofejnu stranu bošnjaka, tu ljepšu stranu gdje su se čak i vrli naši heroji, naši ljudi koji su branili naš identitet kroz vijekove, čak i potpisivali na sabljama, na tim svojim noževima, ali ne i na kamama. Mi se ne ponosimo kamom, mi se ponosimo i akom, sabljom, tim iskijom, bilo kojom sabljom, koja ima posebnu simboliku u bošnjačkoj filozofiji raktovanja, odnosno opremljenoj bošnjačkoj politici, jer mi nismo napadački narod, mi nismo ni defanzivan, mi smo narod koji nikada 
u svojoj prošlosti nisu nekako nikom sa ničim zapodinjali ratove koliko su uspjeli da se na jedan dostojacan način pravi. Ova knjiga ima izuzetno za mene, kao istoričar ima jednu posebnu simboliku zato što je i vidim i po samoj strukturi, po broju strana i po pozamašnom o zamašnom kapacitetu knjige vidi se samo vrijeme provedeno na pisanju te knjige, govori da ne bismo trebali imati ovak preduznačajnu knjigu knjiga koja i kod nas bi mogla da se napiše još jedna tako velika knjiga u našim zbirkama, posebno kolegi koje znaju naše muzeje naše privatne zbirke mogu bi se još jedna ako ne tolika sigurno približno tolika napisati jer imamo izuzetno oni ljudi koji su bili posebno davali do značaja to hladno poružje iz naše prošlosti svakako ima jednu posebnu dimenziju koja oslikava tu našu kulturnu sranu i tamo da samo podsjetim da smo mi jedan od rijetkih naroda na Balkanu koji i na Nezarevima imamo ispisane trofejne one simbole ili sami ili neki ovako kao podsjećanja radi da što kaže uvaženi predsjednik da nismo repa bez korijena da se znamo braniti da nismo samo da nismo uvijek bili žrtve ja ne volim onu priču da smo mi uvijek dobijali svaki nekako mi imamo mi smo narod koji ima svoje ponosi to može da se ponosi na svoje heroje, a u 20. vijeku i na jednog majstora tako baratajna sa hladi mora že pogledajte samo ruke u Jusufu Vemuće, vidjeti ćete kako zna da barata i sa sadnjama i sa svim čim. Želim još jednom da se zahvalim, zaista je lijepo što večeras u ovom našem, u ovom našoj kući kulture, u ovoj bošnjačkoj kući gostuje tako jednoznačajno i ovo bošnjačko, ja se svima vama zahvaljujem i Onako imao sam obavezu da to kažem, jer zaista ne rade što ćemo u svojim bibliotekama imati ovako jedno značajno djelo. Hvala. Hvala. Profesor Šprije. Gospodin Nelija se je broj na direktoru Kratske biblioteke. Ja bih isto iskoristio prilike da se zabavim komoterima na ovako divnoj prezentaciji i zato što su i nama koji se ne bavimo direktno arheologijom prikazali dio iz te knjige učinili za njimi taj sadržaj. Moje pitanje je bilo vezano za tu 1532. što ste sad pomenuli taj Iber i te pele kako ste kazali mrlje. Zašto postoje te pele mrlje u proučavanju ovog područja? Ko je kriv za njih? Šta vi mislite kao slučaja stvari? Je li to iz vašeg izlaganja što kažete da nisu dovoljno istraživali ili da su istraživali da nisu odjavljivali ili je nešto reći? Pa ja koliko znam da jednostavno nije dovoljno istraživano i ono što je istraživano, malo što je istraživano, da ono to ništa nije odjavljeno. I to je zaista bilo, znači prije, ovih ratova, znači 90. godina, ondašnje institucije kulture su takve pogledačne strategije za istraživanje. I ja ne mogu, god zavijek treba znati za ono što je radio za Marski muzej Bosne i Hrcegovine, da su donošeni petogodični okupirke i petogodični planovi, koji dijelovi i koje je oblasti nas interesi i šta želi da se istražuje. Tako da je Zemlanski muzej, recimo, svoje stručnjake slavao, ne samo u arheologe, znači arheologe, istoričare, etnologe i trivernjake, koji su opet za sebe priča posebno, u određenu oblast i svako bi u toj oblasti bavio se svojim prostorom. Arheolog izvjeduje rekognosticina u Italiji, ne prolaze svišno po selima, skupljao i postavi, ne znam, zapisivao i uspojnu predaju ili šta god već, čime se ljudi bavili i da bi se nakon nekoliko godina, znači ogradi toga što je prikupljeno u terenu, bilo bi štampane publikacije. I to je ono što mi danas koristimo. Ljudi zagoravljaju, ljudi se pitaju kako nastaju što je. 
ne sjedi neko kući i sam to izmišlja iz glavi. Jer da to radi, to nije nauka, to je nešto drugo. Znači, te drugi učbenici za djecu u osnovnom i srednjoj školi se pričaju na osnovu ti vazičnih istražita. I prije vježe, znači, ostaje određen plan, ostaje određen sistem financiranja, tako da su republički organi, ja mi s tim donosili, da se tada živio mladni sistem, donosili odluke, koji su to prioriteti. Sada toga uglavnom nema, jer je sve toliko razcijepljeno, da tek treba da se uspostavi i njim dosti, na primjer, ono što je znamo u 14. 15. 16. stoljeću, ali ne znamo gotovo ništa o 8. 9. Ja malo desim pobjeg u kasnim stoljeću. To su kod nas, na primjer, bijeli površine. Tako da je u principu krv institucije potrebno djelovati i to su ozbiljne stvari, nije to jednostavno vrat, naravno, pogotovo ako se želi zaokušiti veći. Međutim, mislim da su se vremena kremijeno i da sada treba kreniti od malih stvari, znači, koje se imaju mogućnost da se širi u tom. Vi ovdje imate, evo samo ovo što smo mi vidjeli u zadnjih dva dana, ovo juče i danas, znači, mogućnost su meska. Tu uopće nema nekakve dole pitanje sada da se stvari posluže i organizuju, da se definišu neki ciljevi, da se krenje od nekih stvari, da se dobiju konkretne rezultate. Jer prvi put kad dobijete konkretne rezultate, vi ćete vidjeti da to nije neki sam, da to može imati muzeje, da znam, u Belkarku, u Zagrebu, u Sarajevu. Vi sve to što ima muzeje, u Sarajevu možete imati. Možete imati velike izbirke, možete imati ljude. Znači, to je proces koji je čisto subjektiv. Naravno, sad mi ostaje jedno uvijek pitanje financiranja i one priče i koliko je dušen kod kako se to. To je stisnuće na crte stvari. Ako mogu ja da se ona je nadobežena na istu stvar, recimo kako se zove muzej u Novom Pozavaru? Muzej Rasta, jer se bavi samo tim dijelom istorije ovog područja muzeja u Novom Pazaru. Novi Pazar ima status grada i svaki grad ima muzej grada, u ovom slučaju trebalo to da bude muzej grada u Novom Pazaru. A pošto je Novi Pazar centar ili glavni grad regije je značaj, ili oblasti, on bi trebao da ima jedan centralni muzej koji će da se nađe s tom istorijom od predhistorije pa sve do modernog doba. A da ne bude muzej raz u jednoj kući bogate bošnjačke porodice iz osmanskog perioda. Znači, ovo je jedna od osnovnih stvari. Zašto su Austro-Ugari kad su u Sarajevo došli, kad su počela istraživanje, recimo, na na Butmiru, kad su prilikom gradnje jednog poljoprivrednog dobra, uočili su da polako iz jednog izlazene takvi artefakti i brzo su zvali strušnjake iz Beča da dođu i oni su u jednom prečniku od nekih sedam metara prilike otkopali, iskopali, izvadili kako ste, deset hiljada predhistorijskih sjetija. I šta se dešava? I nakon toga nastavila je što sam spomenuo kongres, svjetski kongres parvologa. Znači, o čemu se radi? Što kaže i kolega Sijalić, a nije u Sanđaku postojala nekakva praznina u življenju, pa na jednom se pripadu neki ljudi u nekom kasnom periodu. Radi se o tome da mora da postoji jedan pristup naučnog stranživački, a taj pristup će se omogućiti kod otvaranja institucije. U Sanđaku ne postoji ni zavod za zaštitu kulturno-historijskog doba. Mošnjaka, stanovnika ovog kraja, sve jedno. Ne postoji, nego šta je, obrati se kralje, obrati se, ne znam, u ulicu Beogradu, na ovom košalju u mjesteni. E, rekao je predsjednik da postoje sad i djeca koja uče ovdje nauke i koji će, kojima treba odlučiti rad u institucijama 
koje im odgovaraju, da oni fino nalaze i stražuju da se bave naučnim istraživačkim radom, bez ikakvih subjektivnih pogleda na bilo koji period. Kao što sam rekao, malo prije nama istina najviše je odgovara. Samo pustite, ne trudi, rade svoj posao i ne se ne stražuju. Ja to smijem, samo da gledam šta je vrlo ovo je u stvari glavna stvar. Jer sve ono što se nalazi u muzeju je kulturno, istorijsko nasljeđe, ne samo ljudi koji to čuvaju, za koje je to direktorist, to je evropsko kulturno i istorijsko nasljeđe. I zaista, ako smo mi organizovali na način kako treba, bilo koja lokalna zajednica, grada, država i tako dalje, može naći puno partnera u zemljama u Evropske unije, Evropskim zemljama uopšte, partnera koji ne samo da donosi novac i to, već da zajedno sklađuju se. Vjerujte mi, to je nemeni u stvari toga. Jer u svim zemljama zapadno je od nas ljudi sa ozbiljim veliki broj ljudi sa ozbiljim 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 oni nemaju ove probleme koje mi imamo, oni imaju probleme gdje da dođu i da radi. Oni će vrlo rado da dođu i ovdje, naravno, ne treba ih pustiti jer oni imaju tendenciju, nije uopće biti da su nijemci, jego je jezik, oni imaju taj malo polonijalistički odnos jer želi da se skoriste i više nego što bi vi. To se nama desilo, da ste i rata pa kuta smo imali zbranju sa nekim njemačkim univerzitetima, oni dođu, odrade svoj posao, nešto nama ostane, ali puno više i koristi s onima. To treba, naravno, dovesti neke razlove granice, ali pojenta je da ljudi, UNESCO, pogotovo ove stvari te poznaju kao evropsko i svjetsko kulturno nasljeđe. I to je šansa i normalna odgovornost da se o tome primamo. Tako da, onaj, nije isključivo, na kraju kreva ne treba da bude i sam na lokalnoj zajednici, ako država u nekom više nivu od vlast nema dovoljno sluha, znači, može se tražiti pomoć i vrlo verovatno će se dobiti pomoć u Evropi. Jer ima puno ljudi koji su mi mali i koji ove stvari vrlo ozbiljno shvate, njih ne interesuje o naše lokalne bošnjaci, o ono, to ljudi malo ne ide se. Ali mi kroz bagljenje struku možemo da uradimo one stvari koje trebaju da se uradimo. Tako da, da mislim da se to sve svede i na to da koliko smo ozbiljni, koliko volimo i hoćemo da radimo ono što je na reposu. I ako vidite sa tim danim pristupom, mogu se stvari natrati, pokrenuti, ako hoćemo da se varamo i da kao da ćemo se dovijek kada po našim ovim klubovima zatvoreni i ne mislim da to niko ne ima da ostaviti. Hvala. Gospodja Zimić. Ja bih samo iskoristila priliku da zahvalim za izvoj što ste rekli i da mi da doprinesem podijeliti sa vama da u tom zboru koji ima tako mnogo referenci, ja sam prije ovih, kao što se zove, političkih ili za ljudska prava u predvijenosti gdje se dala sada svoj angažman kao profesor umjesto jezika jako mnogo surađivala sam u delu sa Rahme Pilušeći. Prema tome, istraživanja na ovom prostoru Hrvatska su postojala još od Austro-Ugrske, ima mnogo nalaza, ima i pozitivni stvari što taj rad se ovdje stavljamo kopkao i četrkao, mnogo je toga nađeno u stupu, mnogo je nađeno u sadržitom zborniku. Nažalost, to je mnogo kasnije osnovan muzej i kratko je to jedno vijek muzeka, kao što je bio Mušović, on mora prizvati prvo da se mi srpi, pa poslije nešto radim, ali hoću da kažem da taj prazan prostor postoji i u srpskim istraživanjima ima koliko ona bila možda na prvi prostor nekom barijera, treba ih čitati jer mnogo možete sanjati i imati referencije za dalje istraživanja i mladi koji se mislite i ono što hoću da kažem 
da ono što je malopaznanski nalaz kad je kohanje vršeno ovdje, čuva se danas u Narodnom muzeju u Beogradu, on ima naziv malopaznanski nalaz, ali govori mnogo o ovom prostoru na kojem stupi bila civilizacija šest dvije prije nove nebe i tako dalje. Ono što je isto kad je kopana fabrika, pa nova kada je onake je nalaz preistorijsko nasilje, to je još uvijek kod tih velikih arheoloških sređivanja stoji kod deponijih ljude, pojma, kragujevca, nije izloženo javnosti, pa je naravno na ovim institucijama svi ponovi koji popučuje ovdje javnu riječ da će prvi do toga vidu u njegu kao startu osnov. Da još jednom kažem, mnogo je korisno što ovdje je bio taj raz u njegu a je imala istraživanje. I šta mora se nastavi s istraživanjem? Hvala. Samo da je posao. Vezano za ovo temu, ovo si jedna situacija. Pozvala mi što je rekao, nisam ja, ne daj Bože, protiv muzeja razli. Nego to su bili takvi uslovi, tada je trebalo da pređete čuprio već među drugu da iđu. Ja to znam. Ali postoje sad, 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 sad je novo od toga. Ja znam da se istraživalo, ali znate kako ovo što mi želimo da posve, to su znači sistemarska arheološka istraživanja. Znači ne ciljaka kao što se radi u Novom Pazaru za nas. Znači to su ciljana arheološka istraživanja. Gdje vi samo tražite jedan period. Mi smo za sistemarska arheološka istraživanja gdje ćemo da idemo do zemlje zdravice i do kamena stjenca da pronađemo sve. I da se to sve onda izlaže. Ja kažem to je Hvala Bogu, pa postoji i muzej razni, ali došlo je nekako mnogo vrijeme i mislim da je da treba da se stave sve kaže na stovo i da se zna gdje je kome je mjesto i kako treba te stvari razprojektovati. Prvenstveno govorim ovo, mislim da te dvije institucije su veoma, veoma, veoma potrebne narodu, ne samo i u Sanđaku, nego bilo gdje, ali sad u ovom trenutku, pogotovo u Sanđaku, znači nema zavoda, nema regionalnog muzeja koji će da moguće rad, jer dijete koje je završio parkeologu, oni neće da radi. Zaposlije će tega u biblioteci, zaposlije će tega kao profesora istorije, zaposlije, pa ne može da radi kao arheologu. Znači, to su institucije koje treba omogući toj djeci onaj da istražuju i da to da prinese i evropskom nasljeđu i svjetskom nasljeđu, što kaže kolega Sjavić, neko istražuje samo sjekire kamenog gruba. I on će da istražuje sjekire kamenog gruba koje nemaju veze ni s Bošnjacima, ni sa Srbima, ni sa Skandinavcima modernom doba. I on će da istražuje samo to zbilo kog djela zemanske kulture. Tako da to je to samo da se ne sva tim pogrešu. Ali znači došlo je jedno novo vrijeme i mora da se ide u nekakvu reorganizaciju, pa i da se uključe strukture ove države, pa i da se uključe i malo šire evropska javnost i da se pomogne ovom narodu, da nam se omogući da on istražuje historiju, ako ne sebe, onda mjesta u kojem živi. Eto, samo to je. Pa samo da kažem da je, da se dođe u svoja da nije bio, rastu, onda se ne objavljuje. Da li još neko želi riječi? Ne. Dakle, nema više pitanja. Ja bi se zahvalio s učestnicima promocije, zahvalio bi se s vima vam prezno na ovom druže komentu i šrebom i vidimo se u ovom druže. Hvala.